ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈനോട്ടുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം എസ് സി ആർ ടി ബേസിസിലുള്ള ക്ലാസിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ പാർട്ട് ടു അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കാറ്റുകളൊക്കെയാണ് നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്തത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടും മൂന്നാമത്തേത് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് എസ് സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് ടെക്സ് ക്ലാസിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വീഡിയോസോളം അവൈലബിൾ ആണ് എസ് സി ആർ ടി പ്ലേലിസ്റ്റിൽ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ബാക്കി നേരത്തെ മുതൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മാനവ വിഭവ ശേഷി വികസനം ഇന്ത്യയിൽ എന്നാണ് മാനവ വിഭവ ശേഷി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് മുഴുവൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകൾ മാത്രം നമ്മൾ പോകുന്നുള്ളൂ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് മാത്രം അത് മാത്രം നോക്കി പഠിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് മാനവ വിഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല ഉൽപാദന രംഗത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന അധ്വാനശേഷിയുള്ള ജനങ്ങളെയാണ് മാനവ വിഭവം എന്ന് പറയുന്ന ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഉൽപാദന രംഗത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന അധ്വാനശേഷിയുള്ള ജനങ്ങളെ മാനവ വിഭവം എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എത്രമാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് വികസിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉൽപാദന വർധനവും രാജ്യ പുരോഗതിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു അധ്വാനശേഷി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാനുള്ള സ്കിൽ എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എത്രമാത്രം മാനവ ശേഷി എങ്ങനെ വികസിപ്പിക്കും എങ്ങനെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യ പരിപാലനം പരിശീലനം നൈപുണിക വികസനം സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അതാണ് എന്നിവയിലൂടെ മനുഷ്യന്റെ കായികവും മാനസികവുമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് മാനവ വിഭവ ശേഷി വികസനം അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ പരിപാലനം ഇതിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഗണപരവും ഗുണപരവുമായ സവിശേഷതകളുണ്ട് ഗണപരം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഹൗ മച്ച് എന്നുള്ള മീനിങ് ഗുണപരം എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രമാത്രം ക്വാളിറ്റിയിലുമാണ് അത് രണ്ടും രീതിയിലും നോക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ബേസിസിലും ക്വാളിറ്റി ബേസിസിലും വരുന്നത് അപ്പോൾ മാനവ വിഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗണപരമായ അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ബേസിസിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് ജനസംഖ്യാ വലുപ്പം ജനസംഖ്യ വളർച്ച ജനസംഖ്യ ഘടന അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ജനസാന്ദ്രത ജനനിരക്ക് മരണനിരക്ക് അത് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ പ്രായഘടന അതുപോലെ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം സ്ത്രീ തൊഴിൽ പങ്കാളിത്ത നിരക്ക് ആശ്രയത്വ നിരക്ക് ഇതൊക്കെ ഗണപരമായ സവിശേഷതകളാണ് ഇനി ഗുണപരമായ സവിശേഷതകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് നേടിയെടുക്കണം വിദ്യാഭ്യാസം അതല്ലാത്ത തന്നെ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് അതുപോലെ ആരോഗ്യ പരിപാലനം അതിൽ ആയുർദൈർഘ്യം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആവറേജ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇനി ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ ജനസംഖ്യ വലുപ്പം അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദിച്ചിരുന്നു അല്ലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏത് ദ്വീപിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കാം ജനസംഖ്യ വലുപ്പം സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം നോക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഒരു രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ആകെ എണ്ണം അതാണ് ആ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യ വലുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ജനസംഖ്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ഡെമോഗ്രഫി ഡെമോഗ്രഫി അഥവാ ജനസംഖ്യ ശാസ്ത്രം എന്താണ് ജനസംഖ്യ അതിന്റെ എണ്ണത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം ഘടനാപരമായ സവിശേഷതകൾ ജനസംഖ്യ അതിന്റെ എണ്ണത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം ഘടനാപരമായ സവിശേഷതകൾ എന്നിവ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് എന്ത് ജനസംഖ്യ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സെൻസസ് എടുക്കും അല്ലെ ജനസംഖ്യ കണക്കെടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കാനേശുമാരി കാനേശുമാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ സെൻസസ് ആണ്
രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ആൻഡ് സെൻസസ് കമ്മീഷണർ ആരാണ് പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ആൻഡ് സെൻസസ് കമ്മീഷണർ അതിന്റെ ഓഫീസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ സെൻസസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇന്ത്യയിൽ എത്ര വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് സെൻസസ് നടത്തുന്നത് അത് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പത്ത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് ഇന്ത്യയിൽ സെൻസസ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്ന സെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മാർച്ച് ഒന്നാം തീയതി അടിസ്ഥാനമാക്കി അതുവരെയുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ശേഖരിച്ചത് അത് പ്രകാരം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് കോടി ജനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് മൊത്തം എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് കോടി ജനങ്ങൾ അതിൽ അൻപത്തെട്ട് പോയിന്റ് ആറ് അഞ്ച് കോടി സ്ത്രീകളാണ് അതുപോലെ അറുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഏഴ് കോടി പുരുഷന്മാരുമാണ് ഇനി എന്തിനാണ് ഈ ജനങ്ങൾ ജനസംഖ്യ പഠനമൊക്കെ നടത്തുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ആവശ്യങ്ങൾ ഓരോ സാധനത്തിന് ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ അളവുകൾ നിശ്ചയിക്കാനും ഓരോരോ പ പ്രവർത്തന പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാലാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് അതുപോലെ മാനവ വിഭവശേഷി എത്ര മാത്രം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളുടെയും അളവ് അറിയാൻ സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ വികസന നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാനൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അതൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോയാൽ മതി ഇനി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ലോക ജനസംഖ്യ എത്രയാണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് പോയിന്റ് നാല് കോടിയാണ് അപ്പൊ ലോക ജനസംഖ്യയില് ആറിലൊന്ന് ഇന്ത്യയിലാണ് അതായത് ആറിൽ ഒരാൾ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് നോക്കൂ പതിനേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ഈ ലോക ജനസംഖ്യയുടെ ഇന്ത്യയിലാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്കറിയാം ചൈനയിലാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ ലോക ജനസംഖ്യയുടെ പത്തൊൻപത് പോയിന്റ് നാല് ശതമാനം ജനസംഖ്യ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് ചൈനയിലാണ് ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ സ്ഥല വിസ്തൃതിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളൂ സ്ഥല വിസ്തൃതി വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇന്ത്യ എത്രയാണ് ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് സ്ഥല വിസ്തൃതിയുടെ കാര്യത്തിലുള്ളത് പക്ഷെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ജനസംഖ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ മാനവ വിഭവശേഷി കൂടുതൽ കൈവരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ലഭ്യമാക്കാൻ ഇന്ത്യക്കും ചൈനയ്ക്കും പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയും കാരണം അവിടെ കൂടുതൽ ആളുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മികച്ച നേട്ടം ഈ മാനവ വികശ വിഭവശേഷി വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ കൈവരിച്ച രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക വികസനം നേടാൻ കഴിഞ്ഞു അതിനുദാഹരണങ്ങളാണ് യു എസും ജപ്പാൻ ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ജനസാന്ദ്രത എന്താണ് ജനസാന്ദ്രത ഒരു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ പ്രദേശത്ത് ഒരു കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ അത്രയും പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനാണ് ജനസാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ജനസാന്ദ്രത വ്യത്യാസമാണ് അല്ലെ വില വ്യത്യാസമാണ് ഇനി അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ലോക ജനസംഖ്യാ ദിനം അപ്പൊ അത് പഠിക്കുക ജൂലൈ പതിനൊന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ അല്ല സഭയുടെ വികസന പരിപാടിയാണ് യു എൻ ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് യു എൻ ഡി പി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം അതിന്റെ ആഹ്വാനം അനുസരിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ജൂലൈ പതിനൊന്ന് ലോക ജനസംഖ്യാ ദിനമായി ആചരിച്ചു വരുന്നു പിന്നീട് ഈ അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ജൂലൈ പതിനൊന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോക ജനസംഖ്യ അഞ്ഞൂറ് കോടി തികഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ജൂലൈ പതിനൊന്നിന് ആണെന്നാണ് കണക്ക് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അന്ന് ലോക ജനസംഖ്യാ ദിനമായിട്ട് കൂട്ടുന്നത് ഇനി എന്താണ് ജനസംഖ്യ വളർച്ച നിരക്ക് അപ്പോൾ ഒരു പ്രദേശത്തെ ജനസംഖ്യയിൽ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധനവ് അതാണ് ജനസംഖ്യ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ജനസംഖ്യ വളർച്ച പറയുന്നത് ശതമാന കണക്കിലാണ് അതായത് മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് എത്ര ശതമാനം മുൻവർഷത്തിന്റെ ടോട്ടൽ നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് വളർന്നത് എത്ര ശതമാനമാണ് കൂടുതൽ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കൂടുവാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ജനസംഖ്യ വളർച്ച നിരക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് 
അപ്പം എപ്പോഴും നമുക്ക് കൂടി കൂടിയാണ് എന്തായാലും വരുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ കാണാം ജനസംഖ്യ കോടിയിൽ കാണുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ സെൻസസിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ടാണ് വരുന്നത് അത് വളർച്ചാ നിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാലും അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പതിനേഴ് പോയിന്റ് ആറ് നാല് അതായത് ജനസംഖ്യ വളർച്ചാ നിരക്ക് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നേരത്തെ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനവും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനവും ഒക്കെ കൂടിയെടുത്ത് ഇവിടെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് ഒന്നിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ നോക്കിയാൽ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഒന്ന് ശതമാനമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ വളർച്ച നിരക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പല പല കാര്യങ്ങളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചാർട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ജനസംഖ്യയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഒരു സെക്കൻഡ് ജനനിരക്കും മരണനിരക്കുമാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ജനനിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജനനിരക്ക് എന്നല്ല ജനന നിരക്ക് എന്നാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ആകെ ജനസംഖ്യയിൽ ആയിരം പേർക്ക് എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജീവനോടെ ജനിക്കുന്നു അതാണ് ജനന നിരക്ക് ആയിരം പേർക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പേർ ജനിക്കുന്നു മരണനിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ ജനസംഖ്യ ഉള്ളതിൽ ആയിരം പേരിൽ എത്ര മരണങ്ങൾ നടക്കുന്നു അതാണ് മരണനിരക്ക് ഇനി എന്താണ് കുടിയേറ്റം നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രദേശത്തു നിന്ന് ജനങ്ങൾ മറ്റൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് താമസം മാറ്റുന്നതിനാണ് കുടിയേറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കുടിയേറ്റം അടുത്തത് ജനസംഖ്യ ഘടനയാണ് പോപ്പുലേഷൻ സ്ട്രക്ചർ പോപ്പുലേഷൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പല ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത് തിരിച്ചിട്ടാണ് സെൻസസ് നടത്തുക അതായത് പൂജ്യം മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് പതിനഞ്ച് മുതൽ അൻപത്തൊൻപത് വരെ അറുപത് വയസ്സ് മുതൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മുതിർന്നവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ശതമാനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം എന്താണ് തൊഴിൽ പങ്കാളിത്ത നിരക്ക് ലേബർ ഫോഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ് അതായത് ഇപ്പൊ പതിനഞ്ച് വയസ്സിനും അറു അമ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ആളില് തൊഴിലുള്ളവരും തൊഴിൽ അന്വേഷകരുമായവരുടെ എണ്ണം എടുത്തു ഓക്കെ തൊഴിലുള്ളവര് പ്ലസ് തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും അവരുടെ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി അത് എന്തുമായിട്ട് അനുപാതം നോക്കും ആകെ ജനസംഖ്യ ആകെ ജനസംഖ്യയിൽ എത്ര പേർ തൊഴിലുള്ളവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവരുണ്ട് അതാണ് തൊഴിൽ പങ്കാളിത്ത നിരക്ക് എത്ര പേർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു നിരക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ പറയുന്നത് ഈ പൂജ്യം മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാറ്റഗറി ഉണ്ടല്ലോ അതും അറുപത് വയസ്സ് മുതൽ മുകളിലോട്ടുള്ളവരും അവര് ആശ്രയത്വ വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത് അവര് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അതിനാണ് ആകെ ജനസംഖ്യയിൽ ഇവരെത്ര പേത്രം ഉണ്ടോ അതിന് ആശ്രയത്വ നിരക്ക് എന്ന് പറയും ആശ്രയത്വ നിരക്ക് ഇത് തൊഴിൽ പങ്കാളിത്ത നിരക്ക് ഓക്കെ ഈ ആശ്രയത്ത നിരക്കെന്ന് പറയുന്നത് വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആളോഹരി വരുമാനം കുറയുന്നതിന് ഇടയാക്കും അതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ നമ്പറാണ് കൂടേണ്ടത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വയസ്സിനിടയിൽ പ്രായമുള്ളവരിൽ തൊഴിലില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോഴും മാനവിഭവശേഷി കൂട്ടാൻ സാധിക്കില്ല പിന്നീട് സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം അതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് എത്ര സ്ത്രീകൾ എന്നതാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് എത്ര സ്ത്രീകൾ ഇതൊരു തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് എത്ര സ്ത്രീകളുണ്ട് എന്നുള്ള കണക്കാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ വെച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം അതായത് ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് സ്ത്രീകൾ എന്ന കണക്കാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു നമ്പർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുള്ളത് ഗുണപരമായ സവിശേഷതകളും അതുപോലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലുണ്ട് നമുക്കത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കും ഈ നമ്പറുകൾ ചോദിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ അപ്പോൾ